say a few words. Uh, I'm a drummer, and uh, I learned to play the drums way back, and then it was a long pause where I didn't play. And uh, I had the opportunity <coughs> of playing again. So I started and even bought two beautiful sets, one big one and one small one. And uh, when I started playing again, I started writing jazz poems, or poems about jazz musicians, jazz situations. And this program today is entertainers that are connected with jazz. And uh, we will start off with birds, because birds were the first singers and musicians. Die, die ersten Sänger und Musiker. Vögel waren die ersten Sänger und Musiker. Sie haben durch Jahrtausende mit ihren Gesängen den Frühling angekündigt, bevor es Menschen gab. Ihre Musik ging den Liedern der Menschen und ihren Musikinstrumenten Millionen Jahre voraus. Die Vögel sind Mentor für jeden, der singt oder ein Instrument spielt. Ganz gleich, ob Volksmusik oder Pop, Klassik oder Jazz. Wie hätte der Mensch Musik machen können, ohne ihnen zuzuhören? Und was für eine Welt wäre das ohne ihre Konzerte? Es passt, dass der berühmteste Jazzclub Birdland genannt wurde. Ja, ich weiß, der Name kommt von Charlie Parker, der Bird genannt wurde, als Kurzform von Yardbird. Der Hof, der da gemeint ist, war leider der Gefängnishof. Bird wurde zum Häfenbruder, weil er das Pech hatte, mit Stoff erwischt zu werden. Vögel sind Symbole für Freiheit, nicht für Kerker. Denn sie können nicht nur singen, sondern auch fliegen. Ihre Lieder sind Lieder von Freiheit und der Mensch die Krone der Schöpfung, macht diese Sänger zu seinen Gefangenen, sperrt sie in Käfige, damit er ihre Lieder auch daheim hören kann. Das sagt eine Menge aus über die Welt, in der wir leben und das höchst entwickelte Wesen, das die Erde bevölkert. The first singers and musicians. Birds were the first singers and musicians. They ushered in spring with their songs before man was there to hear them. Their music preceded man's chants and his use of instruments by millions of years. The birds are the mentors of every man and woman who sings and plays an instrument, whether the style be folk, popular, classical, or jazz. How could man have made music without listening to them? And what kind of a world would this be without their concerts? It's appropriate that the most prestigious jazz venue should be called Birdland. Yes, I know the name came from Charlie Parker, known as Bird, which was short for Yard Bird. The yard referred to was unfortunately the prison yard. Bird became a jailbird when he had the bad luck of being caught with the stuff. Birds usually symbolize freedom and not Incarnation, incarnation, since in addition to singing, they can fly. Their songs are the songs of freedom, and man, being the delightful creature that we know him to be, 
makes the singers his captives. He places them in cages so that he can hear those songs in his lodgings. That says a lot about the world we live in and the most sophisticated creature that populates it. Die ersten Schlagzeuger. Die Vögel waren die ersten Sänger und Musiker. Und sie waren auch die ersten Schlagzeuger. Spechte picken Rinde als Nahrung. Sie holen Insekten heraus für sich und ihre Brut. Aber sie klopfen aus demselben Grund, warum Singvögel singen. Es ist ihre Form der Serenade. Aber sie klopfen nicht irgendwelche alten Schlager. Es hat Methode, wenn sie klopfen. Und es enthält eine Botschaft. Spechte waren dem Morsecode weit voraus. Die männlichen Singvögel singen, die Weibchen hören einfach zu. Eine Antwort wird nicht gesungen. Die Weibchen reagieren lediglich so oder so. Aber bei den Schlagzeugern gibt es keinen solchen Machismo. Die Schläge lassen die Weibchen wissen, was die Männchen im Sinn haben. Und die Weibchen beantworten diese Nachricht mit ihren Schlägen. Sie sind die Feministinnen der Vogelwelt. Jede Art hat ihren eigenen Takt. Es gibt keine Unterhaltung oder Kreuzung zwischen den verschiedenen Arten. Es kann sein, dass das rassistisch klingt, aber so ist eben die Natur. Der Specht jedoch geht über die Grenzen der Natur hinaus und lässt die Damen mitreden. Schlagzeuger führen immer eine Parade an. The first drummers. The birds were the first singers and musicians, and they were the first drummers. Woodpeckers peck bark for nourishment. They peck out insects for themselves and their brood. But they also peck for the same reason that songbirds sing. It's their way of serenading. But they don't just peck out any old bee. There's method to their pecking, as well as a message. Woodpeckers beat Morse to the punch. The male songbirds sing, and the females just listen to their serenading. An answer is not sung. The females react one way or another. But with the drummers, there is no such machismo. The beat tells the females what they have in mind, and the females answer that message with a message of their own. They're the feminists of the bird world. Each species of woodpecker has its own pattern of beats, and there's no co conversing or crossbreeding between species. That may sound racist, but that's the way it is. The woodpecker, however, goes beyond the bounds of nature and lets the ladies have their say. Drummers always lead a parade. Spoken by a drummer. Lester Young und der Vogel. Es passt, dass ein Mann namens Feather die Geschichte von Press und dem Vogel erzählt. Bei jenem Vogel handelt es sich nicht um Bird, das war der Spitzname für Charlie Parker, sondern um einen echten Vogel mit Federn, der nicht Charlies Instrument zum Schweben bringt, sondern einer, der wirklich fliegen kann. Leonard Feather schreibt diese Geschichte Mitte der 50er Jahre. Lesters Abstieg war bereits offenkundig, aber sein, Ding zum Schönen, sein Drang zum Schönen war ungebrochen. Einmal fand Press in New York einen verletzten Vogel auf der Straße. Er nahm ihn mit in den Club, wo er spielte, und pflegte ihn gesund. Als er meinte, die rechte Zeit wäre gekommen, ihn freizulassen, gab er ihm noch einen kleinen Schluck Whisky, damit er Kraft zum Fliegen hat. 
Yeah, Lester Young is the one for me. The Prez and the Bird, that was his nickname, Prez. It's fitting that a man called Feather should tell the story of the Prez and the Bird, spelled with a small b. This bird is not the bird of the alto sax, Charlie Parker by name, but rather a real bird with feathers, not one that makes its instrument soar, but one that really flies. Leonard Feather writes that in the mid-50s, Lester's decline became evident, but his obsession with beauty remained undimmed. The Prez found an injured bird on the streets of New York, and he took it with him to the club where he was playing and nursed it. Then when he thought the time was right, he gave it a small nip of bourbon to pride it, to provide it with the strength to fly. Verführung. Wenn man ein Stück spielt von Gershwin, Porter, Berlin oder Kern, aber auch von vielen anderen Komponisten, dann verführen einen diese Melodien. Eine großartige Melodie zu finden und sie auszubauen, das ist so, als würde man einen guten Kameraden finden. Je öfter man sie spielt, desto besser gelingt sie einem. Und während man sie spielt, wird man immer tiefer und tiefer hineingezogen. Seduction. When you play numbers by Gershwin, Porter, Berlin and Kern and many, many other toolsmiths, the melodies will seduce you. Finding a great tune and latching onto it is like finding a good mate. The more you play, the better you get at playing it. And as you play it, you will be drawn deeper and deeper into it. Fred and Ginger, waren sie oder waren sie nicht? Das ist die Frage. Natürlich geht es niemandem etwas an, aber man will es doch wissen. Es gab auch Gerüchte, dass Fred Ginger nicht mochte. Aber wie könnte jemand so tanzen mit einer Frau wie Ginger, ohne sie gern zu haben oder zu lieben? Freds Frau war eifersüchtig und sie hatte jedes Recht dazu. Freds und Gingers Tanzen ist nichts anderes als Liebe. Alles ist da, was da sein soll, mit der Leichtigkeit eines Traums und doch so echt, wie es auf Zelluloid sein kann. Was man im Netz anklicken kann, hat mit Liebe nichts zu tun. Worte zeigen nur die Unzulänglichkeit der Sprache. Romantik ist das Wort. Fred und Gingers Gesang und Tanz. Mann findet Frau, verliert sie und findet sie wieder vor dem Ausblenden. So einfach war es. Aber diese einfache Basis ist keine Definition von Fred und Gingers Tanz und Gesang. Dies kann nur als Liebe gelten. Mrs. Astaire hatte Recht. Ihre Eifersucht war gerechtfertigt. Fred and Ginger, <clears throat> did they or didn't they? That is the question. Of course, it's nobody's business, but then everybody wants to know. There were also rumors that Fred disliked Ginger, but how could anyone dance that way with a woman he didn't like or love? Mrs. Astaire was jealous, and she had every right to be. 
There was no lovemaking to match their dancing. Such dancing is making love. It's all there as it should be with the translucence of a dream. And yet it is real, as real as anything on celluloid can be. All the crude stuff that you can click on the net is not really about the act. And it can't be described by a four-letter word we love to use. Coitus is a sober way of saying it, but that technical term cannot adequately encompass the nightmare components of those internet offers and merely exemplifies the inadequacy of language. Romance is what Fred and Ginger were about and they gave it to us with music and dancing. Boy met girl, boy lost girl, and boy won girl before the fade out. It was as simple as that, but such a simple basis is not a definition of magic. The grace and elegance of their movements and their singing can only stem from lovemaking. Mrs. Astaire was right. Even if they didn't, they did. Sinatra zum Lachen. Als Frank Mia Farrow heiratete, hätte er ihr Vater sein können. Jackie Mason war ein Komiker des Borscht Belt in den Catskills. Er witzelte, wenn Frank und Mia schlafen gehen, stellt sie ihre Zahnspange neben seine dritten und dann ihre Rollschuhe neben seinen Gehstock. Das war nicht sehr klug mit Frank und Mia im Publikum. Hier ist ein Sinatra-Witz. Was hat gebrochene Beine und fließt den Fluss hinunter? Jemand, der Sinatra-Witze erzählt. Bald danach, als Mason im Hotelzimmer sich niederlegte, hörte er einen Knall und entdeckte ein Einschussloch in der Wand. Aber Frank hat auch eine gute Seite. Jackie Green war wie Jackie Mason ein Borschtbelt Witzbold. Er erzählt, wie Frank sein Leben gerettet hat. Er wurde von fünf Schlägern in einer Gasse zusammengeschlagen. Frank kam vorbei und sagte, okay, das genügt. Ich schließe mit Ava Gardner. Damals trug Mia ihr Haar kurz. Ava sagte, ich habe immer gewusst, dass Frank am Ende einen Knaben heiraten würde. Sinatra Shenanigans Jackie Mason is a wiseacre who got, who's got the Borscht Belt written all over him. He's a guy who can't resist making a joke no matter what. Well, one joke almost placed him six foot under. When Frankie married Bea, he was old enough to be her father and then some. Jackie quipped, when Frank and Mia go to bed, she places her braces next to his dentures. But he didn't leave it at that, he added. And then she takes off her roller skates and puts them next to his cane. That wasn't very smart with Frank and Mia in the audience. Here's a Sinatra joke. What has broken legs and floats down the river? People who tell Sinatra jokes. The reckoning came a few days later. Mason survir survived the fright of his life when there was a bang and he found a bullet hole in the wall of his hotel room. Shecky Green, another stand-up guy, tells how Sinatra saved his life. And that's a good side too. He was being slammed around by five guys in an alley 
when Frank came by and said, okay, he's had enough. For good measure, I'll throw in Ava Gardner's comment on Mia, who was all of 21 and wore her hair cropped short when Frank and she tied the knot. I always knew that Frank would end up marrying a boy. Buddy und Mickey. Buddy war vielleicht der schnellste, aber Mickey war der wildeste. Mickey hatte mehr Energie als Schauspieler, Sänger, Tänzer und Schlagzeuger als jeder andere. Er konnte alles tun, außer wachsen. Er war nur 5 foot 2. Ja, ich spreche von Mickey Rooney. Als Buddy Rich mit Tommy Dorsey in den 40er Jahren spielte, lud Tommy Mickey ein, auf Buddy's Set zu spielen. Mickey spielte so wild, dass Buddy's Becken am Ende gebogen und verzogen waren. Als Tommy später nochmals Mickey am Set zum Spielen einlud, lächelte Buddy und entfernte seine Becken. Doch diesmal hat Mickey die Häute der Schlagzeuge gesprengt. Dies alles ist einem klasse Kerl passiert. Buddy and Mickey. Buddy may have been the fastest, but Mickey was the wildest. Mickey had more energy as an actor, singer, dancer, and drummer than anyone. He could do anything except grow. He was all of five foot two. Yes, I'm talking about Mickey Rooney. When Buddy Rich played with Tommy in the 40s, he invited Mickey to sit in. Mickey soloed so wildly that Buddy's siljans were warped at the end of his banging and crashing. That's the breaks of the game. Next time Tommy extended an invitation to Mickey, Buddy smiled and removed his siljans. This time, Mickey obliged by splitting the skins. It couldn't have happened to the kit of a nicer guy. Der verschwindende Schlagzeuger. Buddy Rich sagte, sie sei einer meiner Lieblingsschlagzeuger. Karen hatte den leichtesten Touch mit Sticks and Brushes. Man könnte ihr Spiel Feminin nennen. Karen Carpenter spielte eigentlich, wie sie sang. Ihre Solos waren so leicht und musikalisch, dass andere Instrumente nicht zu fehlen schienen. Schlagzeug und Becken waren eigentlich Partner. Ihre Zeit waren die 70er Jahre, die Zeit der Balladen. Nachdem Karen die Bühne verließ, gingen die Balladen mit ihr unter. Karen war besessen, immer leichter zu werden. Wie konnte diese schöne, runde Stimme in einen schlanken Rahmen gepresst werden? Es dauerte nicht lange. Vor ihrem 32. Geburtstag wurde alles still. Karen wog nur 80 Pfund, als sie die Bühne verließ. The disappearing drummer. This drummer was called one of my favorite drummers by Buddy Rich. Karen had the lightest touch with sticks and brushes. You could call it feminine. She could play without other instruments and make all that tapping sound musical. And she could use drums and cymbals as partner, as partners, like Fred Astaire was wont to do. I'm talking about Karen Carpenter, one of the great ballad singers and one hell of a drummer. Her time was the 70s when ballads were the thing. 
but not for long. The 80s would see them fade away. Did Karen want to symbolize that demise by disappearing? Karen became obsessed with being less and less of her physical self, and she did become less and less. How could that lovely round frame, how could that lovely round voice come from such a slender frame? It did, but not for long. It became silent before her 32nd birthday. The frame weighed only 80 pounds when it left the voice and the drum kit. Von der Liebe singen. Die, die von der Liebe singen, finden sie selten und haben oft wenig zu geben. Die Liebe, die sie haben, ist oft in ihren Liedern zu finden. Wenn man davon singt, heißt es nicht, dass die Liebe über musikalische Erklärungen hinausgeht. Die, die von Liebe singen und sie auch suchen, werden von der Liebe oft im Stich gelassen. Those who sing of love. Those who sing of love seldom find it and often do not have much to give. The love they have goes into their songs. Saying it or singing it doesn't mean that their love goes beyond musical declarations. Those who sing of love and are looking for what they sing about are often left in the lurch. September von Kurt Weil Schon während seiner Zeit in Deutschland war Weil ziemlich jazzig, zum Beispiel Mackie Messer das zu einem Paradestück für Louis wurde. Ja, die drei groschen von Brecht und Weil zeigt schon diesen Einfluss und Louis brachte das richtig zum Vorschein. Aus Nazi-Deutschland musste man auswandern. Auch Brecht und Weil taten es. Doch fuhren sie nicht auf demselben Schiff. Schon in der alten Welt waren sie verschiedene Wege gegangen. Als Weil in New York ankam, fühlte er sich im Big Apple daheim. Nebenbei komponierte er unter anderem populäre Nummern, die so typisch amerikanisch waren wie Apple Pie. Das ist der Text zu September Song von Maxwell Anderson. Oh, it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September, the autumn weather turns the leaves to flame and I haven't got the time for the waiting game. Oh, the days dwindle down the precious few, September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you. Original englischer Text. 1950 starb Kurt Weil, erst 50 Jahre alt. Sein Leben und sein Werk waren zu Ende. Anderson sagte, Kurt schaffte es, tausende schöne Stücke zu schreiben und das in der kurzen, verworrenen Zeit, die ihm zur Verfügung stand. Weil's September. In Weil's German period, he was plenty jazzy. Take Mac the Knife, which became one of Louis' standbys. Yeah, Brecht and Weil's Three Penny Opera had that influence. Louis just brought it to the fore. 
Nazi Germany made emigration a necessity, and Brecht and Weil got on the boat, but not the same boat. They had already gone their separate ways in the old world. When Weil re arrived in the Big Apple, he made the Big Apple his. Among other things, he wrote American Standards, which, speaking of apples, are as American as apple pie. Here are the lyrics to September Song by Maxwell Anderson. Oh, it's a long, long while from May to December and the days grow short when you reach September. The autumn weather turns the leaves to flame and I haven't got time for the waiting game. All oh, the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you. In 1950, at the young age of 50, Weil's life and work were cut short. As Anderson said, I wish, of course, that he had been lucky enough to have had a little more time for his work. I could wish the times in which he lived had been less troubled. But these things were as they were, and Kurt managed to make thousands of beautiful things during the short and troubled time he had. Ein Pedant. Die zwei größten Pedanten des Jazz spielten das gleiche Instrument. Das lange, schwarze, mit dem Chromklappen. Ja, Benny und Artie waren Zauberer auf der Klarinette. Wer hat besser gespielt? Diese Frage diskutieren die Experten noch immer. Und wer war beliebter? Auch bei dieser Frage können wir zu keinem Schluss kommen. Fragt man Evelyn Keys, weiß man, wen sie wählt. Orti nahm sie mit auf einen seiner acht Ausflüge zum Altar. Ja, Arte liebte nicht die Ehe, wohl aber das Heiraten und die Scheidung. Einer seiner Buchtitel war The Trouble with Cinderella. Ein Buch, das er nicht schrieb, war The Trouble with Prince Charming. Evelyn hatte die Gewohnheit, die Toilettenpapierrolle so auf den Halter zu geben, dass sie von der Rückseite her abrollte, anstatt von vorne. Dies machte Arte verrückt und er schrie jedes Mal, wenn er diese Todsünde der Toilette entdeckte. Tatsächlich verstehe ich seinen Ärger, meine Frau hat auch diese Gewohnheit. Arte hat diesen Verstoß nie vergessen können, auch nicht nach der unvermeidlichen Scheidung. Aber Evelyn konnte es auch nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ich die Rolle wechsle, denke ich an Artie Shaw. The Stickler of Sticklers. The two biggest sticklers in jazz played the same instrument, the long black one with the chrome keys. Yeah, Benny and Artie were the charmers who blew the clarinet. Who was better at it? That's a question the experts are still arguing about. And who was more beloved? That's the question of questions. And here too, we may never come to a conclusion. Ask Evelyn Keyes, and you know who she'd choose. 
already took her with him on one of his eight trips to the altar. Yeah, Artie was the marrying kind and the divorcing kind. One of his book titles was The Trouble with Cinderella. One he didn't write was The Trouble with Prince Charming. Evelyn had a habit of placing the toilet paper roll on the holder backwards so that it would unroll from the back rather than the front. This drove Artie mad and he'd hit the roof of his bathroom. Actually, I do understand his quibbling. My wife has the same habit. There she is. Artie couldn't forget this trans aggression of the toilet, even after the inevitable divorce. But neither could Evelyn. Here's how she put it. Every time I change a toilet roll, I think of Artie Shaw. Eine Geschichte. Erzähl mir eine Geschichte, sagte Lester Young, wenn er wollte, dass ein Musiker noch besser als gut spielen sollte. Ich weiß, was er meinte, denn Lester hat mir viele Geschichten erzählt. Für mich sind sie die besten Geschichten. Wenn du poetische Liedtexte von ihrer Melodie trennst und sie nur liest, haben sie ihre eigene Musik, genau wie ein Gedicht. Musik ohne Text erzählt auch eine Geschichte. Eine Geschichte, die jeder, der offene Ohren hat, hören kann. Noten einfach nur herunterzuspielen, wird dir nichts erzählen. Aber Klänge aus Lester's Saxophon erzählen Geschichten und brauchen dafür keine Worte. Text und Musik kann man verbinden, aber beide können auch für sich alleine stehen. Musiker wie Lester können dir ganze Bände erzählen ohne ein einziges Wort dafür zu brauchen. Yeah, I always seem to begin and end with Lester Young, the president. A story. The pres would say, tell me a story, if he wanted a musician to play better than well. I know what he meant, because the pres has told many stories And as, a, and as far as I'm concerned, they are the best stories. If you remove great lyrics from a song and just read them, they have their own music, just like a great poem. Because they are poems. And if you take music without lyrics, it too tells a story. And it's a story that everyone whose ears are open can hear. Just plain old sounds won't relate anything to you. But sounds like the sounds that Lester Blue will convey stories without the necessity of words. Words and music can be combined, but each of these complementary mediums can stand alone. And it's musical storytellers like Lester who can read volumes to you without uttering a single word. And we end with religion. Eine Religion. Jazz ist eine Religion. Aber es ist eine angenehme Religion. Die Gläubigen beten nicht gemeinsam, sondern sie musizieren miteinander. Es gibt auch verschiedene musikalische Sekten und es fehlt nicht an Fanatismus. Aber er drückt sich nicht in Gewalt aus, sondern mit den Mitteln der Musik. A religion. Jazz is a religion, but it's a nice religion. The faithful don't pray together. They just 
listen or play together. There are, to be sure, various musical sects, and there may be some fanaticism, but it's not expressed by violence, but rather on musical instruments. Any questions or comments? <laughs>